大家好，这里是梅梅音乐平台的看影片学唱歌节目，我是梅梅。今天这个节目呢是第一期。首先要告诉朋友们，为什么我要做这个节目？因为在这段时间呢，我一直在做一些教唱歌的一些视频，但是呢，里面多半呢都是呃，怎么样去训练这个 muscle， 就是我们的肌肉，呃，也就是发声的一些呃特别的细节的一些视频。朋友们都知道，唱歌呢要想唱的好听，呃，是需要技术的部分和情感的部分相结合的。那么技术的部分呢，就是我现在发的一些视频，呃，讲怎么样去训练你的肌肉呀，怎么样练声啊。但是呢，这个呃软性的部分、情感的部分就没有特别系统的讲过。所以呢，想来想去呢，我就觉得应该做一个这样子的节目。来和喜爱歌唱的朋友来互动，共同的分享，共同的一起探讨。今天呢，我选的这首歌曲呢是林俊杰的《可惜没如果》。呃，与其说是我选的，不如说是我们美美歌唱班的同学选的。呃，最近我们班呢有男生在练习这首歌。呃，那我们现在呢先播放影片，然后我们一起来每一段每一段，我们来抠着听一下啊。你到底想问什么？假如把犯的、记的、错，能错的都错过，应该还来得及去挥霍。每次看这个 MV 都非常非常的感动，哇，觉得那一眼望过去哈，林俊杰一眼望过去，非常的深情，太美了，嗯。那我们先说一下前面的这个三句：假如把犯得起的错、能错的都错过，应该还来得及去悔过。他在唱的时候呢，就是他在唱的时候呢，我们会感觉到他的这个就是声音的点是很集中，但是你可以感觉到他的嘴巴其实张的不是很多，嗯、呃，不是张的很大，就是小小一点点。那我们在这个 MV 里面是看不到太多他唱歌的镜头，但是朋友们可以去测试他的一些现场的一些演出，呃，或者是他自弹自唱的那些 video， 就可以看到他的嘴型是张的小小的一点点，而且呢，他一进来的时候用一点，嗯，加一点点那种好像气泡音和加点哭腔的，嗯，假如，嗯嗯，有点那种感觉哈。那么说到这里呢，我知道在我的平台上。呃，看我教课的朋友，不光是年轻的朋友，也有一些中年人，或者是年纪更大的一些朋友。那他们在过去的这些年唱歌呢，就是以前的歌曲都是嗯、呃、比较嘴型张的比较大的，要字正腔圆。那在现代的一些流行歌曲里面，当然要看了。那至少林俊杰的这类的歌曲都是嘴巴就是张的小小的，所以我经常给他们开玩笑，我说：“哎呀，就是不好好。”说话哈，你们就把那个嘴型张小小就对了啊，呃，这是一个实在话，但是也是一个呃开玩笑的方式哈，嗯，那么实际上他的嘴型虽然张得很小，但是他的这个鼻腔的共鸣，也就是说他的嘴巴张得很小的时候，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，所以他的很多的东西就是把他这个鼻腔的共鸣到头腔的这个位置，他是非常到位的。虽然他的嘴型呢张得非常的小，但是呢他的呃鼻腔的共鸣和头腔的这个共鸣是非常舒展的，非常非常到位的。假如没把一切说破，带一张小风波，将一下带过。再看这几句也是他唱的非常非常经典的啊，那一场小风波，呃那种感觉就是嗯有一点点。略带一点点停顿，嗯，但是呢，又好像有一点弹跳力的那种感觉，特别是他的那一句“那一场小风波，那一场小风波，那一场小风波”，他的那种律动唱的非常的好，非常的到位。请别切，将什么自我到得过结果，再好过。在这个全都怪我之前呢，他基本上都是一直在一个律动里面。他的这一句“不该沉默是沉默，不该沉默是沉默
，它的沫子不单不张嘴，而且有意的这个上面的嘴唇往下拉一下，沫沫这样子。这个地方也是让我们难过，让让它的咬字是这样的，难过也不是难过，难过和过，嘴巴也是往里面咬的，也是嘴型也是过过，有点包起来的感觉。嗯，但是呢，它的很多音哈，就是在唱到尾音的时候，有一些音有点往下滑。他在唱这些呃前面的这些部分的时候。呃，有一些音确实是有点往下滑。那么，呃，如果在就是发声的那个科学方面，可能就觉得说，哦，这个位置有点掉下来，或者音有点，或者是这个音有点掉下来。但是呢，它这是一种它的情感的特殊的处理，它就是为了要那种效果，滑下来到喉咙里，啊、呃，有点那种非常有质感的那种不一样的那种效果。所以呢，这个如果是。唱纯美声的话，可能就不能理解这一点，就觉得说，哎，怎么就这个声音掉下来了？但是我们唱纯流星的朋友都知道，这个是我们就想要的这种效果。那么我觉得这个林俊杰在这个部分他做的非常好。当他滑下来之后呢，他还是能很快的再上去，而且那个位置啊调的非常非常的高。其实我们在这个呃影片当中呢，看到这个 MV 画面，我们知道这首歌呢是一个关于爱情错过的一个故事。所以在这个林俊杰唱的时候，他的这种表达也是，啊、呃，就是非常非常的，呃，怎么样讲，就是后悔。有一种有一种后悔的心情在里面，觉得自己就是怪自己太软弱，嗯，就是该站出来的时候没有站出来，该表达的时候没有表达，啊、呃，所以在他的歌曲的律动里面，完全表达的非常非常的到位，嗯，那这首歌呢，就是最难的，就是每一句，就是每一句衔接的时候，嗯，要有这种律动，但是又不能太突兀，又不能太跳跃，也就是在跳跃当中还是有一点点连起来的东西，这个特别难。而且呢，这个所有的咬字，也就是我把它称之为林俊杰的叫林氏唱腔，就是他很多的咬字都什么过啊、我啊，特别是我我这样子拉一下，很多音都是这样子的。对他的这个是只有他才能发出这样的声音，非常非常的特别。但是他的这个声音的力度还是很大，就是声音的高位置的这个强度很大。那的确，那林俊杰在刚刚出道的时候呢。他唱歌呢，我们把它称之为这个轻度的弱混啊，弱混的声音就是他的那个声音位置，头腔到下来这样子的声音。但是随着这些年，他也在不断的成长嘛，慢慢的成熟起来。那然后呢，他的声音也越来越 strong， 嗯，所以他的这个发出来的这个头腔的声音呢，也就越来越有力量啊、呃，整个的通道呢，也就越来越宽。就是这样的。那很多学唱歌的朋友呢，经常就比较着急。刚刚学唱歌，才学几天就问说：“哎呀，我什么时候才可以达到呃什么样什么样的水平？”其实呢，这种嗯，声乐里面就唱歌唱方面的这种 muscle 肌肉的训练，真的是需要一个长时间的训练。不是说你找到一个好的老师，你马上三天就可以解决这个问题。也就是说，心急吃不了热豆腐，一定要慢慢的来。那么在这首歌里面呢，实际上它的呃分界线不是很明显。我说的不明显的地方呢，就是在于它的情绪。从一开始，它都是在一个律动的状态，不是一个静止的状态。当然，和一些普通的流行歌也是不一样。那么有一些呃流行歌曲呢，可能在慢的部分就是比较静止的，然后到后面的部分会比较有一些高潮啊、起伏啊或者什么的。但是在这首歌里面，它一直是在那种小小的律动里面，包括它的伴奏、它的编曲方面，这个钢琴弹的一直是，一直是哒哒哒哒哒哒哒哒，大家可以感受到那种。嗯，当当当当，就是那种感觉。
一直是有一个钢琴的律动在里面。我觉得这首歌的编曲呢，给人呈现出来的一种感受呢，就是一直是在那种，嗯，心情不安的当中，在一种焦虑当中，在一种后悔当中，所以我觉得特别紧扣了这首歌的主题。嗯，那么这首歌呢，我把它总结了几点，就是如果有朋友喜欢这首歌想学习的话呢，第一个呢就是要注意每一个字呢。要唱的轻，要有一点点弹跳的感觉，然后要有一点点律动的感觉。那然后呢，在一些字的处理上，要多听一下林俊杰他的一些处理。当然，我们不一定非得去模仿原唱，我们也可以有我们自己的一个表达。但是呢，嗯，一首歌，他歌手的对着这个伴奏的表达，他是有他的一定的想法的。呃，如果你有一个和林俊杰完全不同的处理方式，那么你的伴奏音乐呢，可能也就需要相对的调整。呃，那我们也知道，现在很多的一些嗯好看的节目，都把以前的一些老歌啊，或者是一些经典的歌曲呢，呃，给它翻唱。翻唱之后呢，那种感觉，编曲完全和原来的歌曲是不一样的诠释。所以呢，嗯，如果你的唱法改变了，那么你的这个伴奏相应的也要调整。因为这个音乐和歌唱，它的歌词和这个嗯音乐的这个流畅性，它是完全融合在一起的 ，mix 在一起的。如果你的唱法改变了，而你的伴奏音乐，你的就是周围配合你唱出人声的这些条件而没有改变的话呢，可能有的时候你的改编和不一样，会觉得是一种突兀，或者是觉得不是很合适。这首歌呢，我觉得既难唱也不难唱。嗯，说难唱呢，就是如果你的律动把握不好的话，这首歌你就会唱砸了，完全泡汤。但是如果你的第一句的律动抓得很好的话呢，后面都不是什么难度。那么可能朋友们有的说啊、哦，可能这个音我觉得太高，唱不了。那我是说的这个还相对来说比较好唱的是，相比林俊杰的他的好多好多其他的歌曲，嗯，那这首歌呢也不是说音很高很高，嗯，当然。你要想拿下这首歌，想唱好这首歌，你的这个嗯练声的这个条件，也就是说你的练声的水平也要到达一定的这个阶段，呃、也要就是说呃有一个很好的一个头声的连接，啊、呃，不只是说你只是唱的胸声或者是低音的部分，一定要有很好的头声的连接。那之后呢，然后再去诠释这首歌的话，可能你就会比较轻松的表达。那么也非常巧，我在网上呢也找到了一个女生。翻唱这首歌的版本，嗯、呃，我看了很多翻唱的版本，但是我比较喜欢这一版吉他弹唱的，也分享给大家，我们来一起看一下。演唱呢，在副歌的部分就比林俊杰呢表达的要比较 open 一些，就是更放得开一些。嗯，因为呢，如果我们女生的声声音本来就是比较纤细一些的，那如果在这个时候还要表达的像林俊杰那样比较内敛的话呢，这首歌的这种就会唱起来给人感觉比较闷，然后呢就没有那种冲击力。那那这位女生呢，她这样处理了以后呢，就会让这首歌比较出彩。因为这个视频版权的问题呢，我就很多的部分不能够播放完整的视频，只能是这样剪辑的给大家呈现一个画面。最终要让朋友们在这个有一个画面的对比的情况下，能够马上能够分辨出来，然后就会有一个很好的一个感受和感觉。那如果平时呢，可能这些资料也都在网络上，但是它是分散的，没有人把它集中起来。
如果有一个这样子的对比的一个比较的话呢，可能朋友们马上就能意识到啊、哦，原来这首歌它会有这样子的某些不一样的点，或者是需要我们注意的点。刚才我也讲过了，要想唱好这首歌呢，这个高位置的共鸣点一定要找得非常的好，一定要非常的通畅。呃，同时呢，这个弹跳的部分呢，我建建议呢，朋友们练习一下我教的那个，呃，就是声带闭合的那一刻，就是那那那那个练习。这样的话呢，会增强你们的这个声带闭合，有弹跳。呃，然后呢，又会听起来不会那么的突兀。那么，对于一个歌者来说，要表达一首歌曲，除了你的发声，也就是你的硬的功夫很过硬之外呢，还有这个情感的部分。那么，每次我们拿到一首歌呢，都要分析一下这首歌的情感是属于哪一种类型的，要和这个呃歌曲的这个伴奏相结合，然后看一看音高。啊，能不能做得到？音低能不能做得到？这些都是需要我们要了解的一些细节。同时呢，我建议朋友们在拿到歌的时候，应该多读，就是读歌词。你要知道，你读歌词的时候呢，不光是傻傻的读，而且呢，还要拿一个手机这样子录下来，呃，就听你的读的那种语气，啊、呃，有各种各样的表达的语气，这样呢，来练习你的情感。我经常会听到很多朋友给我反馈说，他唱歌呢，希望把感情带进去，但是呢，又不知道如何才能带入感情。那我觉得你可以练习，就是朗诵。朗诵完之后呢，你觉得这样子的情感，朗诵的语气带到这首歌里面是不是合适？有的时候会不会太淡了一点啊，清淡了一点？那有的时候也会想想啊，会不会太过了一点，太浓了一点？只有大家呢，在录下音之后才能够听得出来。那有时候我们自己心里想的一种感情，觉得哎，这样应该没有问题，应该是可以的。但是当我们发现录完音之后，你们再去作为第三者来去听这首呃你的这个录音的时候，你会发现哦，有时候啊、呃、过了，或者哦，有时候这个情感还不到位。那当你读的已经摸到这个情感的时候，然后再跟这个歌曲相结合。那比如说像啊、呃、林俊杰唱这首歌，嗯、呃，我知道很多朋友唱的时候会容易把这个情绪唱的容易过，因为加点哭腔呢就很容易好像，呃，唱的要死要活的那种感觉。那这样的话呢，这首也就是说这个情感呢，有的时候你太满了，也就是见到底了。如果能看到底的情感，就给人没有想象的空间了。所以说最好是让人有一种。呃，纠结的感觉，或者是懊恼、懊悔的感觉，但是在这首歌里面呢，又可以听到一种，嗯，就是并没有把所有的情绪都摆在台面上的这么一种，呃，拿捏的这样的一种分寸。李晓同学呢，他是这样说的，他说，呃，林俊杰呢这首歌音量其实非常小，自言自语的在唱，然后呢，声音位置呢靠前，保持的很好。那么第二点呢？他的尾音处理很细腻，经常会有下滑到喉咙里的声音，或者急停，突然在最后一个音的时候把空气放掉，也有抖音，尾音种类比较多，不容易让人觉得听得腻。那么第三个呢，很多字有小转音，不仔细听就听不出来，把握这些转音呢，让歌曲更加的丰富。第四点呢，偶尔用了哭腔。尤其是我过这些音，增加歌曲的气氛，但不多，不会让人觉得过了。第五点呢是咬字忽然，呃，咬字呢忽然清晰，忽然模糊，比如有 z 的音或者 s 的音，这些音都会都会加 r 的音进去，算是它的特点。那第六个呢，歌曲的律动呢比较难把握，弄不好会显得死板，比如呃那么多如果。可能如果我可惜没如果这三句呢都差不多。如果声音里呢没有律动，这三句会听上去太直太死板。然后呢，他又写了，就是说，嗯，但这些细节呢，我大多数都做不到。现在的目标呢，还是把它轻松唱完，就挺难的了。其实当他的速度还比较快的时候，很容易前面一句唱完无法把状态回味。而且呢，副歌呢也有些换声点的地方，需要把握力量适度。这首歌呢，他说对他自己来说呢还是有挑战的，也感觉呢在磨练一些啊、呃、他的一些问题呢，估计就可以拿下这首歌了。
。那看到绿耀同学的这个反馈呢，我真的就是非常的高兴，为他高兴，因为呢，他跟我学唱歌呢，应该也有差不多一年的时间了。刚开始来的时候呢，就是他的耳朵就听的这种听感、音感对音乐的这种感觉听得不大出来，但是竟然他现在连在这首歌里这么细腻的点都可以听出来。今天呢，我们看影片学唱歌的分享呢，先呃和大家说到这里。那希望对这方面感兴趣的朋友们呢，能够在我的影片下面留言。啊、呃，说一说您看了节目之后的感受，有没有帮助到您什么？同时呢，也可以写一些呃您喜欢的歌曲。如果想听我帮您分析的话呢，也欢迎大家留言和我有一个互动。我们下次再见，拜拜。